ഹായ് ഗൈസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ നമ്മളിത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാം ഇത് വന്നിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് അത് എന്താണ് ബേസിക്കലി അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും സയൻറ്റിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിന് അനലോഗസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റും പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ പൊസിഷനിൽ അതേസമയം ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ എക്സ്പോണന്റ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് ഡെസിമലിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടാണ് ഡെസിമലിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിന് നമുക്ക് വൺ വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വൺ ഇൻറ്റ് ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഫോറും ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ് നമ്മൾ ഡെസിമലിൽ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്കതിന് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടാം ഈ സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് ആ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ പൊസിഷനിൽ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആവും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആവും അങ്ങനെ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറിന് നമുക്ക് ഡെസിമലിലെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ബൈനറി നോട്ടേഷനിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് ഡെസിമലിൽ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറിന് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ബൈനറിയിൽ നമ്മൾ വൺ വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നോട്ടേഷൻ ഇനി നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ ഒരു നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു മാൻറ്റിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഒരു ബേസും ഒരു എക്സ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമലിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താല് നമ്മൾ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താല് വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇതാണ് അതിന്റെ ബൈനറി ഫോമാറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു മാൻറ്റിസ ഇൻറ്റു ബേസ് റേസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സയൻറ്റിഫിക് ഫോമാറ്റിൽ ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലല്ലേ എഴുതുക ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ റേസ് ടു സെവൻ ചെയ്താലേ ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് ഇണ്ടും സീറോ അല്ലേ ടൈംസ് ഇവിടെ ബേസ് വരുന്നത് ടു ആണ് ടു റേസ് ടു നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഡിജിറ്റ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടൈംസ് ടു റേസ് ടു സെവൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഫോമാറ്റിൽ എൻകോഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡേറ്റയും ഓരോ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം മിക്സ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിന് ആ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാവുമ്പോൾ സൈൻ ബിറ്റ് എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ സൈൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും വൺ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നെഗറ്റീവും ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൈൻ ബിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വൺ ഒരു വൺ ബിറ്റ് കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ട്വന്റി ത്രീ ബിറ്റ്സിന്റെ വേറൊരു കോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ വൺ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈൻ സൈനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ ബിറ്റിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് ഈ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പോണന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടു റേസ് ടു സെവൻ എന്നുള്ള ആ ആ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം ടൈംസ് ബി റേസ് ടു ഇ ഇത് ഇ നമ്മളിപ്പോൾ ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ ബി ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണല്ലോ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ മാൻറ്റിസ ആൻഡ് ഈ എക്സ്പോണന്റ് അതിൽ ഈ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പോണന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ട്വന്റി ത്രീ ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാൻറ്റിസേനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ ഈ ഫോമാറ്റിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ ഈ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവിന് സൈനിന്റെ ബിറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോണന്റ് ഉണ്ട് എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെവൻ എന്നുള്ളതിനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫോമാറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ഇപ്പൊ സെവൻ എന്നുള്ളത് വൺ 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 ആണ് ആൻഡ് ഈ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെവനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിൽ അതിങ്ങനെ വരും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് 
ബിറ്റ്സ് വരുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മെമ്മറിയിൽ സ്പേസ് നമ്മൾ എത്ര കുറവെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്ര എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അടിപൊളിയാക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പൊ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താലും ഈ നമ്പർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സംതിങ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ സീറോ പോയിന്റ് സംതിങ് നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബിറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വണ്ണിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് മാത്രമേ ഈ മാൻഡസയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ടൂ റേസ് ടു സെവൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി ടു റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പോണന്റിനെ ഈ സെവൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ ആക്കി അതിന്റെ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് പക്ഷെ അത് അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബയസ്ഡ് എക്സ്പോണന്റ് ആണ് ബയസ്ഡ് എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ബയസ്ഡ് എക്സ്പോണന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ ഈ സെവൺ എന്നുള്ളതിന് സെവൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബയസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി സെവൻ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ എക്സ്പോണന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പോണന്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പോണന്റ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എക്സ്പോണന്റ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽഡിൽ ഉള്ള വാല്യൂ വൺ ട്വന്റി സെവൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പോണന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൈനസ് സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ്പോണന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം നമ്മൾ ഈ ആ ബയസ് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ വൺ ട്വന്റി എന്നാവും അപ്പൊ ഈ എക്സ്പോണന്റിലുള്ള വാല്യൂ വൺ ട്വന്റി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ബയസ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പോണന്റിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്നാണ് ആ നമ്പറിൽ ഉള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വൺ ട്വന്റി സെവൻ എന്നുള്ള ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ വൺ ട്വന്റി സെവൻ എന്നുള്ള നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷനെ പറയുന്നതാണ് ഐ ട്രിപ്ലി സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ഇതിന് ഐ ട്രിപ്ലി സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നോട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ലീഡിംഗ് വൺ അതായത് നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്താ ലീവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബയസ്ഡ് എക്സ്പോണന്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബയസ് അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്
ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് സാധാരണ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തന്നാൽ ആ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തിരിച്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നോട്ടേഷനിൽ എഴുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോങ് സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് അതായത് മാൻറ്റിസ ഏതാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ എഴുതി വെക്കാം ഇപ്പോൾ അത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് സൈനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്ന എട്ട് ബിറ്റ്സ് ആണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ട്വന്റി ത്രീ ബിറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ മാൻറ്റിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മാൻറ്റിസയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു വൺ എന്നുള്ള ആ ബിറ്റ് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് ഓൾറെഡി വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബിറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രീപെൻഡ് ചെയ്യണം പ്രീപെൻഡ് ദി ലീഡിംഗ് വൺ ടു ഫോം മാൻറ്റിസ അതായത് ആ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ബിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച വൺ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ എക്സ്പോണൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസിമൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻസ് സെയിം ആക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻസ് രണ്ടും സെയിം ആയി സെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ആ എക്സ്പോണൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടൂ എന്നാക്കി അതായത് ആ മാൻറ്റിസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള മാൻറ്റിസ് നമുക്കൊന്ന് അപ്പൊ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് ആ മാൻറ്റിസ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇഫ് നെസസറി ഇതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ട്വന്റിയും ആ ഫൈവും ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ മാൻറ്റിസാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ മാൻറ്റിസ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നാക്കാം ഈ ബൈനറിൻ്റെ കേസിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമലൈസ് മാൻറ്റിസ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് സോറി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അല്ല ഓർ റൈറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ എക്സ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറോ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അതാണ് റൗണ്ട് റിസൾട്ട് ഇതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അസംബിൾ ദി എക്സ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ബാക്ക് ടു ദി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ട്വൻ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നമ്പറിനെ തിരിച്ച് അതേ റെപ്രസെന്റേഷനിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം